Vara, 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 vara. Up on the right. ആയിരത്തിന്റെയോ ഈ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാനവിടെ ചേഞ്ചിന് പോവാനാ ഞാനിവിടെ പോവാനാ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ മേടിച്ചാ കയ്യിൽ പത്തിനോട്ടൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല പത്തിനോട്ടില്ല പക്ഷെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ ചില്ലറായിട്ട് കയറണം എല്ലാരും വലിയ നോട്ട് കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ ഇല്ലാത്തോണ്ടോ പത്ത് രൂപ ചില്ലറ ഇല്ല എടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്ക് ആരെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്തേ എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തൂടെ പത്ത് രൂപ വന്നാണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ കൊടുത്താ മതി നമ്മുടെ മൂന്നാം വാർഡിലെ ഗോപാലിന്റെ കക്കൂസിന്റെ കാര്യല്ലേ അത് ഞാൻ റെഡിയാക്കാം നാളെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണ്ട് ആ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇവിടെ എട്ട് നില പൊട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഉറച്ച സീറ്റല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് കളഞ്ഞത് ഈ സീറ്റ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പുഷ്പം പോലെ ജയിച്ചേനെ അതെങ്ങനെയാ തരില്ലല്ലോ ഞാൻ ഏയായി പോയില്ലേ ചേട്ടനെ ഏറണ്ടേ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തിരക്കില്ലാത്ത നന്നായി ചൂടെ രണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് പിള്ളേര് കയറും അപ്പൊ ചൂട് കൂടും കോളേജ് അവധിയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നു ഷൈനിയുടെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ നിന്ന് സഹായം കൊടുത്തു ഞാൻ മാത്രമൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഇരുപതാം തീയതി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നത് ഇരുപത് മറ്റൊന്നാൾ എത്ര അപ്പൊ അതും മാറുന്നല്ലേ എല്ലാവരും നൂറ് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയാ ഷൈനി കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ നാളെങ്കിലും തരണേ ഇന്നലെ രാത്രി ആ ചായക്കട മുന്നിരുന്ന കണക്കൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിടതാ എടാ ഇത് ഇവിടുത്തെ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആ സുധീഷ് എടുത്തോണ്ട് പോയത് പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് കള പോയി കാശും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിതായിരിക്കില്ല എല്ലാ സൈക്കിളും ഇതല്ലേ ചേട്ടാ കാശെടുക്കും നീ ഒന്ന് പോയാടാ 
അവനത് നിനക്ക് അറിയില്ലാട്ടാ നല്ലോണം നിന്ന ഒരു ഉപകാരിയാണ് മറിച്ചായ പണി കിട്ടുവേ ഞാനെങ്ങാനത് എടുത്തുനറിഞ്ഞ എനിക്കും നിനക്ക് നല്ല സുഖമായിരിക്കും നീ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടേ പൊക്കോടാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ക്രോസിംഗ് വിൽക്കാൻ വന്നേക്കണം ഇരുപതാം തീയതി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പൊട്ടനല്ലേ എവിടുന്ന് വന്നട ഇവനൊക്കെ തൊണ്ട ജീവൻ കൊടുത്തെങ്കി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയേനെ പിശുക്കൻ അത് പോട്ടെ വേറെ വഴി കണ്ടേ പറ്റൂ നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് വരെ ഒന്ന് വാ ഇന്നത്തെ ലോക്കർ ചെക്കിംഗ് നടക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ എന്ത് തിരക്ക് നീ ആ പോസ്റ്റർ ഇട്ടിരി നീ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നീ വരും വന്നേ പറ്റൂ
നാശം ആവശ്യ സമയത്ത് കാറൂല്ല പോകും ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല ചാമിറ്റ് എടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എടോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ഇത് എത്ര കണ്ടതാ താനെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ പോലെ ബാങ്കിലേക്ക് വാ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മക്കളെ ഫോൺ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തിക്കോളാന്ന് തനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം തന്നോട് ഇനി താൻ എന്നെ വിളിച്ചാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണ്ടാ നോക്കിയു മനസ്സിലായോ വക്കണോ ഫോൺ ആഹാ ഒരു ജഡ്ജൂല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മത്സരം ഒക്കെ ഇത് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ തന്നെ മാർക്ക് ഇടേണ്ടി വരും എടോ പണയാഭരണങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് എടുക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തിരികെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കണ കാര്യമല്ല തനിക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ താ നാളെ വരണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാനേജറോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ തന്നോട് ചോദിക്കുള്ളൂ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ നാളത്തെ വിസിറ്റ് എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റൊന്നും അവനില്ല അപ്പൊ ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഒരു സാധാ വിസിറ്റ് അത് വഴി തിരിച്ചു വിടാനുള്ള പണിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡോ നാളത്തെ ചർച്ച മുഴുവനും ആ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറുടെയും അക്കൗണ്ടന്റെയും വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും എന്തേ പേടിച്ചോ ആ ഗീതയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ചൂടനാ നല്ല വെള്ളവും അവൻ നാളെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ബാങ്കിലെത്തും ബാക്കിയൊക്കെ അവൻ നോക്കിക്കൂടി ആ നാളെ ലോക്കർ ചെക്കിങ് നടക്കാരുന്ന പോരെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു കുറെ നാളായിടോ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് താ മച്ചേ ഞാനിത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ആളെ നോക്കട്ടെ നീ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പണി ചെയ്യണം നീ ചെയ്യണ്ട ആരെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ കളിക്കണം ഓടിക്കണ്ട് വണ്ടി ഉരുട്ടിക്കളി ആ നീ എത്തിയോ എന്താ സാർ കാര്യം എന്താ ഒരല്പം ചീഞ്ഞ കളിയാ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല നിനക്കറിയാലോ എൻ്റെ റോളിങ്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ക്യാഷ് വേണം അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ബാങ്കിലെ പണയം കൊടുത്ത് ഞാൻ അതാരും അറിയാതെ ഒന്നും മറയ്ക്കും ചാവി ഹോൾഡറും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാ ഡെപ്യൂട്ടിമാർക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട് എന്നെ പേടിയാ പുറത്ത് പറയില്ല നാളെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു വിസിറ്റ് ഉണ്ട് അയാളുടെ സൈലൻറ്റ് പ്ലേ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് നാളെ വിസിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ചർച്ച ഒന്ന് വഴി മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പോസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്കലുണ്ട് അത് നടക്കൂ സാർ അതുറപ്പില്ല ബാങ്കിലും വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഇത് കണ്ട ഗീതയുടെ ഭർത്താവ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ മതി ബാക്കി എനിക്കറിയാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതൊരു നൂറെണ്ണം കാണും മൂന്നോ നാലോ രൂപയോ ഉള്ളൂ ഒന്നിന് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കും ആളെ കിട്ടിയോ പുറത്തുണ്ട് വിളിക്കണോ ഏ അതൊക്കെ നീ ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നാ ഇരുന്നൂറ് അഡ്വാൻസ് ബാക്കി പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എണ്ണൂറിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും വരണം കാശ് വേണ്ടി വരണ്ടാ പണിയെടുക്കാതെ കാശ് എന്തിനാ പറഞ്ഞ കാശ് ഞാൻ നിനക്ക് എപ്പോഴും തരാമായിരുന്നോ ചെന്ന് പണി തീർക്കടാ വിളിക്കണം എന്താണത് ചാകാനായിട്ട് ഇറങ്ങും വണ്ടിക്ക് മട്ടം ചേരണോടാ എവിടുന്ന് വരണടാ കുറ്റിയും പറിച്ച് ആ പിറകിലേക്ക് എങ്ങാനും പോ ആ പോടാ പിള്ളേർക്കൊന്നും കണ്ണും മൂക്കൂലാന്നേ ചവിട്ടിട്ട് കിട്ടിയതാണ്ട് ഭാഗ്യം എവിടേക്കാ ഇതാ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ടൗണിലേക്കാ ടൗണിലേക്കാ ഏത് ടൗണിലേക്ക് പറവൂർ ഏ ചെറായി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കണ്ടറാ അച്ചാ ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കലുണ്ട് ഇനിയുള്ള 
കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ എന്താടാ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നിനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടോ ഇത് പറയാൻ ഏ ഒന്ന് പോവച്ചാ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ പിന്നെന്താ ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഇനി എത്ര കാലം ഈ പോസ്റ്ററിനെ കായസുണ്ട് എടാ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയെന്ന് അറിയോ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരാണോ വെറും മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേരെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളൂ ഈ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ നിലനിന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പോസ്റ്ററുകൾക്കും ആയുസുണ്ടാവും പിന്നെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റുകാരനും സിനിമാ പോസ്റ്റ് കണ്ടാലൊന്ന് നിന്ന് നോക്കും അത് ശരിയാ അടുത്ത ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവാൻ പോലെ നിന്റെ കാലത്ത് നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട പഠിച്ചു വലിയ ജോലിക്കാരനാവാൻ നോക്കട്ടെ മോന പശപാത്രം എടുക്കും അച്ഛൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഏടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതുവരെ കാണാത്ത കക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളറിയാതെ ഒരാളും അയാളുടെ പശുപാത്രം താഴെ വീണു കൊറച്ച് പശു കൊടുക്കും ചോദിച്ചതാ അപ്പ പരിചയമില്ലാത്തവനാ അപ്പൊ പശു കൊടുക്കട്ടെ അച്ഛാ നീ പോയി പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചടാ അവന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കോളൂ പശു കൊടുക്കാൻ പോലും ഇവനെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമാക്കിയാലേ നമ്മുടെ കഞ്ഞൂടിയാ മുട്ടണത് ഒരല്പം കൊടുക്കാ അച്ഛാ വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി അവൻ നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ നടക്കുന്നു എടാ നിനക്ക് പണിയില്ലേ ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഒട്ടിച്ച ഓ പോയാ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറുടെയും അക്കൗണ്ടന്റ് ഗീതയുടെയും അവിഹിത ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക അവന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒരു പേരും ഇല്ലാത്തൊരു പോസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അതിനകത്ത് അതും കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക മറ്റുള്ളവന്റെ കഞ്ഞി പാട്ടയിടാൻ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലമാ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതൊരു തന്തയില്ലാത്ത അതെന്റെ ജോലിയാ അയാൾക്ക് ഇതൊരു ജോലിയല്ലേ ആരോടെങ്കിലും അയാളും കാശ് വാങ്ങിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നാളെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കഴിയാൻ ആദ്യം സ്വന്തം കാര്യം നോക്ക് എന്നിട്ട് മതി പരസഹായം എനിക്കൊക്കെ നാല് നേരം വിഴുങ്ങണമല്ലോ അത് എവിടെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ജീവിക്കണം അത് മതി ബെഞ്ച് കോളേജിലെ ടീച്ചറാ ദാസമുറികളിൽ ക്യാമറ വെക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ എതിർത്തവരാ നമ്മുടെ കലാമിന്റെ ശിക്ഷയാ അത് വീര്യല്ലോ വിവേകാ അത് കേട്ടോ ഇറങ്ങാം 
നടന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അമ്മാവന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ആര് അമ്മാവന് കൊടുക്കാനുള്ളതാ ചേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ഇന്നലെ രാത്രി കുറെ പേരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പ്രസല ഉണ്ണിയട്ടന ഇടയ്ക്ക് ക്യാഷ് തന്നെ സഹായിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ കയറിയത് രക്ഷയില്ല ചെക്ക് മാത്രം വെച്ച് ക്യാഷ് തരാൻ പറ്റില്ലെന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം വാ ആ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഫോൺ കട്ടി ആ എന്തോ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒരു ടീം എൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാ ഇവനെയൊക്കെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാൻ ചേട്ടാ ഇതാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതാ നീ എങ്ങനെ ഈ അടിപിടി കേസിലൊക്കെ പെട്ടത് ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസമായി ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത്യാവശ്യമായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴി നിന്നിരുന്ന ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചേട്ടന് ഇത്രയും കട എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊന്നും സത്യന്യായൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എടാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വലിയ കടക്കാരനും കുഴപ്പക്കാരനും അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ സുധീഷ് ഞാനിങ്ങനെ ആയതിന് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല എല്ലാം കാലത്തിൻ്റെ തമാശയല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ജാതദോഷമാണെന്നാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല കാല അപ്പോ നീ ഇതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടല്ലേ കാണാനില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഞാനൊരു അല്പം തിരക്കില്ല നീ ഇപ്പൊ ആയിരം ഏക്കറിന് രണ്ടായിരം ഏക്കറിന് പുറകെയാണല്ലേ ഏട്ടാ നടക്കണ കച്ചവടം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക് വല്ല രണ്ട് സെന്റോ അഞ്ച് സെന്റോ എളുപ്പം പോവും 
പിന്നെ അന്ന് നീ കാണിച്ചെന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നാധാരം ഒപ്പിക്കടാ വാങ്ങാൻ ആളിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നതാ ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് സ്ഥലം കാണിച്ചോണ്ടങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ കച്ചവടം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണം മുഷിയണം ആ പോയിക്കോ പോയിക്കോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ആ നീ വിട് ഇയാൾ ആളൊരു തെറിക്കടയാ ആണോ ചേട്ടൻ കാണിച്ച സ്ഥലം ഇയാൾ കച്ചവടം ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കമ്മീഷൻ വിധിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനെ ഉറക്കും എനിക്കറിയാം ഇയാളെ ഞാനിപ്പോ ക്ഷം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്ക് മാത്രം പോരാ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് സാവധാനം കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ആ നാളെ ചെറായി ഓഫീസിൽ ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പോവാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ മറ്റന്നാ ക്യാഷ് കിട്ടും ആശ്വാസമായി ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്താ അവിടെ ബോർഡ് നോക്കി നിന്നത് നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഹാ പ്രേമിച്ചിരുന്നപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവളുടെ വക ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്റെ വക ഒരു ചെലവും അപ്പൊ നാളെ ചെലവുണ്ടാവും അല്ലേ അവളത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശില്ലാത്തപ്പോ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണില്ല കാശ് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഹേ അത് വേണ്ട സുതീഷ സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഒരു സുഖം ചേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട പ്രസല ഉണ്ണിയട്ടനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പോയി കാണാം ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ വേണ്ടേ ഇതുപോലൊരു പ്രസലായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പല കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും കാശ് തന്നേപ്പിക്കും ഞാനത് പലർക്കും പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു നാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി കാശ് മുടക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ടീമിൻ്റെ കാശ് എടുത്ത് മറിച്ചു തിരിച്ചു വയ്ക്കാമെന്നായിരുന്നു ധാരണ നടന്നില്ല സമിതി ഒരു സ്റ്റേജ് പോലും കണ്ടില്ല പലിശ ഞാൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ കാലക്കേട് എന്ത് തുടങ്ങിയാലും പുളി പലിശ കൊടുക്കാൻ പലിശയ്ക്ക് എടുത്തു തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാം വേഗത്തിലായിരുന്നു കടത്തിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാൻ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുവും ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാശെടുത്ത് മറിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആദ്യ കഥ ഇപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആവാത്തൊരു സാധാ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അവളെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് പൈസ തരാനുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ കള്ളന പിന്നെ നിൻ്റെ പോലെ കാലമുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതൊന്നും എല്ലാം എൻ്റെ പിടിപ്പ് കേടാ എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാ പക്ഷേ എല്ലാം അറിഞ്ഞൊന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ജാതകത്തിൽ എനിക്കും വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയപ്പോ ഏത് ജോത്സന്റെ ബോർഡ് കണ്ടാലും ഞാനൊന്ന് കയറും നാടി ജ്യോതിഷം നോക്കാൻ കോയമ്പത്തൂര് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പതേ തലക്കുറി പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് നടപ്പ് മുപ്പത്തിനാല് കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ കഷ്ടകാലം മാറുള്ളൂത്രേ പിന്നെ എന്താ പരിപാടി പ്രസ്സിൽ തുടരുന്നുണ്ടോ ഹേ പ്രസ് എന്റെ അല്ലല്ലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ നടക്കണത് കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല എറണാകുളത്ത് ഒരു ചെറിയ ജോലി ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വകയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ വഴിയാ ഒരു സായാഹ്ന പത്രത്തില് കുറച്ച് എഴുത്തും വായനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസം 
ഞാൻ ശരിയാക്കണം ശരിയാക്കിയേ പറ്റൂ നമുക്ക് നോക്കാം ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കടക്കാരൊക്കെ പേടി സുതീഷ് ഒത്തുള്ളി വണ്ടിയോട്ടോ സ്കൂളിലെ പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എന്തിനാ അവന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ പുറകെ പലരും ഉണ്ട് തല്ല് കൊള്ളുമ്പോ പേടില്ലേ അതാ എന്റെ പേടി എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കടം വന്നപ്പോഴേ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നാല് ദിവസമായി അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് തല്ല് ഉള്ളണി കൊള്ളട്ടെ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്കുണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട പോയിട്ടെന്തായി വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഒരു ടീം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആധാരം കൊടുക്കണം അതിന് ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ചേട്ടന് സമ്മത എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളാ ചേട്ടൻ പറയണത് ചേട്ടനോടും അമ്മയോടും കടക്കാർ കാശ് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ കാര്യം കഷ്ട കുറെ സങ്കടം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ രവിയേട്ടും വന്നിരുന്നു നിന്റെ കിഡ്നി ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് അത് വിട്ട് ഞാൻ കാശെടുത്തോളാം അമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അമ്മ അടക്കി പിടിച്ച് കരയെ ഞാൻ കാണാത്ത ഓരോട് പോന്നു വല്ലതും കഴിച്ചോ അമ്മ അവിടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു കുറേ നേരം അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി പോരാ നേരത്ത് നൂറ് രൂപ എടുത്തു തന്നു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ സമ്മതിച്ചില്ല മരുന്നിന് കാശുണ്ടോടാന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന അമ്മാമ്മയാ എന്റെ അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ദിവസമായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുടങ്ങിയ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വഴക്ക് ഞാനൊരു ചായ എടുക്കാം ഞാൻ ചെയ്യാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഈ സങ്കടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു ആശ്വാസമാവും ഞാനിപ്പോ വരാം ഈ പാൻസ് ഒന്നും മാറിയാ മതി വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല പെട്രോൾ കുറവാ ആ ശരി ശരി സുതീഷ വിളിച്ചത് ഒരാളെ കാണണം ബാക്കി ഒപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ വരെ അല്പം വൈകും ചേട്ടാ ഇവിടെ തന്നെ വന്നോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതാ നല്ലത് എന്നെ കാണണ്ട ചേട്ടാ 
കോട്ടേജ് വല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ നാട്ടിലെ കലാപരിപാടികൾക്ക് കുറെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാ കാശിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളു ആയിരം രൂപ കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ബാക്കി ഞാൻ വാങ്ങി തരാം അല്ല എങ്ങനെ പോവും ഇനി വണ്ടി എടുക്കാൻ ചെന്നാ അവളുടെ മുമ്പിൽ പെടും നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ എടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി തന്നെ തലയിലൊരു തോർത്ത് കെട്ടിക്കോ ആരും കാണണ്ട ട്ടി താഴെ വീണു ഞാനത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കടയിൽ പോയതാ എന്റെ സൈക്കിൾ വരെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി ആ നീ ഇതുവരെ കിടന്നില്ലേ ഈ രാത്രിയിൽ ആരെ കാണാൻ പോയതാ അത് ഒരു ഗൾഫുകാരനെ നടക്കില്ല അയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ വീരകഥകൾ അല്ല നീ എന്താ എഴുതണേ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയല്ലോ നാളെ പേരന്റ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓമന ടീച്ചർ എന്നോട് സ്വാഗതം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് എഴുതി തയ്യാറാക്കണോ എന്തിനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നല്ലതല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് മാത്രം തെറ്റി അല്ലേ ആ നീ ആ വാതിലടച്ചു ഡാ നീ ആ മാനേജറെ വിളിച്ചോ ഓ രാവിലെ മറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാം വിളിക്ക് ഹലോ സാറേ എന്താ ശരിയായില്ല ശരിയായില്ലേ എന്തു പറ്റി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതാരെ കീറി കളഞ്ഞു താൻ എന്താ ഈ പറയണത് കീറി കളഞ്ഞു എന്നോ ഹലോ ചൂടില്ല നേരെ കാണുമ്പോ ബാക്കി കിട്ടും ചേട്ടൻ കയറ് നമുക്ക് പോവാ അനു ഓ ഇതും അയാളാണല്ലോ നീ എടുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റില്ലേ ഹലോ സാറേ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് പോസ്റ്റർ പറയണത് വളരെ അത്യാവശ്യം അത് പോട്ടെ വേറെ വഴി കണ്ടേ പറ്റും എന്താ സാർ നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് വരെ ഒന്ന് പോവാ ഇന്നത്തെ ലോക്കർ ചെക്കിംഗ് നടക്കരുത് സാർ ഞാൻ വേറെ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഫോൺ എടുക്കേണ്ടെന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബാങ്ക് വരെ ചെല്ലാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഓഫീസ് ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്നാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചേട്ട ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വാ എടാ ഞാൻ വരാടാ നമുക്ക് ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിക്കാലോ ഏ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ബാങ്കിൽ ഇനി എന്ത് പരിപാടിക്കാണ് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ വരണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഏ ശരി എന്താ എന്തു പറ്റി പോയില്ലേ അവൻ എന്തോ തിരക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറായിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്കൂളിലാക്കാലോ ഇന്ന് ഒരൽപ്പം നേരത്തെ എത്തണം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരത്തെ വരണം എന്നിട്ട് ദിവസം പ്രത്യേക അറിയാലോ ഓ മെയ് പത്തൊമ്പത് സഖാവ് നായനായരുടെ ചരമ വർഷം അല്ലെ എന്റെ ഒരു ദരിദ്ര സഖാവ് ജനിച്ച ദിവസം കൂടിയാ പിന്നെ എന്താ ഒരു നൂറ് രൂപ ഞാൻ പേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ജോത്സ്യമാർക്കൊന്നും കൊടുത്തേക്കരുത് പെട്രോളും ഭക്ഷണവും കരേഷന്റെ ഉദയത്തിലാണല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് മനസ്സിലായില്ല ഗുളികോദയത്തിന് സമാനം തലക്കുറി ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അല്ലേ അല്ല എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അപ്പോ തുറന്നു പറയാം ശ്രീനാഥ് തിരുവോണം മുപ്പത് വയസ്സ് എട്ടാം ഭാവാദിപന്റെ ദശയിൽ ആറാം ഭാവാദിപന്റെ അപഹാരം എന്ന് വെച്ചാ മരണം സുനിശ്ചിതം പ്രശ്നവശാലും സമയത്തെങ്കിലും ഈ ജാതകക്കാരൻ പത്ത് മണി തകയ്ക്കില്ല കർമ്മദൈവത്തെങ്കിൽ പ്രീതി വരുത്തുക അത് തന്നെയാ പരിഹാരം ഏതെങ്കിലും ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുക സമാധാനിക്കടോ ആരെങ്കിലും അത് അടിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കാണാത്തത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചാ മതി വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാണ് പോലീസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ അതെ ശരി വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഹലോ എല്ലാവരെയും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോയാ മതി മിസ്റ്റർ ഞാനൊരു ബാങ്കിന്റെ മാനേജറാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക
എന്നെ കണ്ടൊരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിഷമം കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പോയാൽ നീ പോടാ എനിക്ക് പോകണം പോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം അതെ അത് താമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാ ഞാൻ കൂടെ ഒക്കെ തോന്നണ്ടേ ഇതുപോലെ തല്ല് കിട്ടും നിന്റെ പരുങ്ങര് കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ആ പണി ഒപ്പിച്ചെന്ന് വേഗം തന്ന പേഴ്സ് എന്നാ പിന്നെ പോലീസുകാരെ തല്ലോളല്ലേ എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണണം ഇന്നലെ ഞാനും അച്ഛനെ തല്ല് പിടിച്ചു അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലി രാത്രി ഒന്നും കഴിച്ചില്ല രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ പാവ എനിക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ പോണം അച്ഛനെ കാണണം അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ അറിയോ അറിയാം ഹലോ സാജൻ ചേട്ടനല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ ബീച്ച് റോട്ടിലുണ്ട് വേഗം വരൂ ബസ് വഴിയിൽ കിടക്കുക ബസ് വിട്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിന്നോളാം ശരി ആദ്യം തനിക്കിട്ട രണ്ട് തരണ്ട് ആ പാവ മനുഷ്യനെ വെറുതെ തല്ലു വിളിച്ചു ഇല്ലടോ ഡോ തല്ലോ എന്താണോ എന്തായാലും തന്നെ തന്നെ വർത്താനം തന്നെയാണ് നിനക്കൊരെണ്ണത്തിലോ കുറവുണ്ടാന്ന് അതെ വണ്ടി പഞ്ചറാണ് പോവൂലട്ടോ എല്ലാരും ഇറങ്ങിക്കോ വണ്ടി പോവൂലട്ടോ ഒരുത്തന്റെ പേഴ്സ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടി ഇപ്പൊ വഴി കിടക്കണത് ഒരു പണി ചെയ് അകത്ത് കേറി നോക്ക് ആ അവിടെ വല്ലടത്തും താഴെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടോ ചെല്ലേ എന്തൊരു കഷ്ടം നോക്കി ബാക്കിയുള്ള ഇറങ്ങേ
എടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല Thank <laughs> you. 